Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa Vào một khung giờ phát sóng quen thuộc thì chúng ta lại mở TV lên Để được xem hai MC dẫn chương trình vô cùng là đáng yêu đó chính là MC Thanh Trần và Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A Xin chào mọi người ừ. Chúng ta lại tiếp tục Sao chị chị nhìn em dữ vậy? Không tại vì chị nghĩ coi là em có nên sửa cái gì không cho mặt em nó sáng ra Rồi thí dụ giờ em muốn sửa thì chị có quen ai sửa cho em được không? Không biết có sửa không nhưng mà bạn này có thể uh, hướng dẫn em chuyện đó À bạn đó cũng là mẹ bỉm sửa luôn Vậy ừ. hả? Là khách mời của chúng ta Hồi nãy vô hậu trường rồi Giờ mời ra đi À ừ. vậy thì xin mời khách mời của chúng ta ngày hôm nay Ồ oh. Đời con Trời ơi Em chào chị nha uh, Em chào chị Thanh Trần Dạ yeah. uh, Em tên là Hoàng Phúc Hiện tại em 20 tuổi Em là mẹ bỉm sữa của bé 20 tháng Công việc của em là gì? Dạ công việc của em là tư vấn thẩm mỹ á chị Đó Ồ oh. Lát nữa xuống sóng ốp máy xong em nhớ gặp riêng chị Thanh Trần Nhưng mà chị ơi em không có nhu cầu sửa về nhân sắc <cười> em muốn sửa cái nết mình lại Thì không biết thẩm mỹ gì của mình có sửa được không ha Bỏ Quay trở lại câu chuyện của Phúc tới đó là không ai tư vấn được cho em nữa hết trơn Hết tư vấn Hãy nhớ lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm, những bồi hồi cảm xúc khi chúng ta phát hiện là mình mang thai đi ạ Dạ, cái lúc mà em mang thai á là em không có biết là mình mang thai luôn Là chồng em là cái người phát hiện ra Ủa? Em với chồng em quen nhau á à. Là quen là không có ý ý ý định là sẽ cưới nhau Với khoảng thời gian là em bị trễ, trễ kinh một ừ. tháng luôn Nhưng mà em không em không có để ý Chồng em cứ mới quay qua mới hỏi em là Ủa? Hình như em bị trễ đúng không? Anh nghĩ là em có bầu rồi đó Cái xong rồi cái Trời là... Trời sao ông, ông tỉnh vậy? Ông điềm nhiên vậy luôn Dạ Cái là bữa đó em ghé vô một cái tiệm thuốc tây ừ. Mà em ngại em không dám hỏi Em mới nói là ở trên trường em á Nó đang có một cái khóa gọi là cái khóa mà... À, tuyên truyền Dạ đúng Đồ, rồi đó Trời ơi tao nó đổ Thì... thừa cho nhà trường <cười> Xong rồi cái em mở lên là hai vạch luôn Rõ ràng luôn Cái là trong kiểu như là em bị sợ Tại vì em lúc đó là em còn còn đang đi học Em không có dám nói với ba mẹ Là qua ngày hôm sau là em bỏ nhà em đi qua bà nội em ở luôn Ủa? Rồi em trốn nhà em để em viết lại một cái lá thư em gửi Chọc cho mẹ Trời ơi sao em vậy Tưởng trốn đi đâu trốn ở nhà bà nội <cười> Dạ em nói là hiện tại là em đang bị stress quá có thể là em không có đi bỏ nhà đi mà em chỉ là đi đâu đó cho Tạm nó khoai khỏa mẹ. thôi ừ. đó dì của chồng em gọi điện cho em nói là phúc ơi thằng ghi á nó đang chạy qua nhà ba mẹ con ấy là nó tính nói cái gì với ba mẹ con ấy cho nên là, là lúc nào anh biết về rồi đi dạ ừ. và ổng định qua bên kiếm thông báo cho người lớn dạ đúng rồi trong khi em thì đang muốn giấu dạ đúng rồi, rồi. cái gì rồi. vậy cái gì không có đồng điệu về tâm hồn gì hết là dì em thì sợ ảnh đi qua bên bệnh nói chuyện với ba mẹ là sẽ bị ba mẹ em đánh có khả năng chứ Cho nên là gọi điện em về Trên đường em chạy về là em khóc quá trời luôn Cầu trời sao đó đừng có để cho mà Chồng em đừng có dại dột mà nói cái gì bậy bạ Sao gọi điện cho ảnh Tại vì em gọi điện chồng em không bắt máy Anh đang chạy trên đường Dạ đúng rồi phim càng lúc càng giống phim luôn á Cái xong phim rồi là lấy từ đời chứ từ đâu <cười> Cái là em chạy về nhà Cái là lúc đó tự nhiên em đi lên lầu cái tự nhiên một cái không gian gọi là trầm xuống rồi em nghĩ là chắc là rồi xong nó rồi. nói rồi nói hết đó. rồi xong rồi mẹ mới quay qua hỏi em là thử thử được mấy lần rồi khi mà thử lại là vẫn ra hai vạch luôn thì đó mẹ em mới hỏi chồng em là bây giờ con tính làm sao cái là chồng em mới không biết gì hết chồng em cũng kiểu như là vẫn còn ham chơi chưa tới nghĩ có chuyện có con mà đùng cái vậy mà hôm bữa ông nói cái chuyện có con một cách tỉnh của em với lại anh em thường em nghĩ là ai mà chạy xe qua tới tận nhà đó mà thông báo là chắc là suy nghĩ là mình phải đấu tranh với tình yêu đấu tranh để hôn nhân luôn rồi đó cái ông 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 vậy á trong lòng mình có chút hụt hẫn nào không dạ đúng em có chút hụt hẫn chứ tại, tại vì... mình chờ đợi là anh sẽ ô con sẽ chịu trách nhiệm cơ dạ đúng, đúng rồi. rồi điều đó không diễn ra dạ ảnh cũng không có can đảm anh nói chuyện với ba mẹ ảnh luôn ảnh phải nhờ tới gì của ảnh trời ơi ba mẹ người ta thì qua nói chuyện như đúng rồi về tới ba mẹ mình không chịu nói không dám nói dạ ba mẹ em kiểu như là thương thương ảnh đó giờ là ảnh là người đầu tiên ba mẹ em cho quen à. còn ngoài ra là không không có ai mà cho quen hết tại Thành vì ra là ảnh thấy an toàn ảnh dạ. nói dạ đúng rồi chấp nhận thì vẫn chấp nhận là vòng ngoài thôi nhưng mà Ở vòng, vòng trong á dạ vòng trong thì vẫn kiểu như là cũng cẩn thận dữ lắm thì mẹ em kiểu như đàn bà phụ nữ mà thì ừ. hay mê tín dị đoan nhưng mà kiểu à. như là cũng đi xem bói này nọ ấy thầy bói nói với mẹ em á là nếu mà trong năm nay á mà hai đứa mà 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 lỡ làm chuyện mà giống như là có em bé đó 
Ồ, yêu thì... nhau có em bé đối với thầy bói đó là chuyện không có tốt Không phải là trong năm nay đối với em với chồng em là không có tốt À chứ nếu như qua năm sau thì được Dạ đúng Ủa, rồi Thầy bói dễ cưng nha à. <cười> Rồi cuối cùng cái nó vô năm đó Ngày ngày 31 rồi là ngày ngày cuối năm của năm này rồi Thì em dính bầu cái bé này Trời Ủa, ơi, ơi. Hốt mũi chó Lúc đó mới chợt nhớ tới lời thầy bói không? Dạ lúc đó là em chợt nhớ tới liền Nhưng vậy? mà đã kể cho chồng nghe chưa? Dạ anh không tin Tại Đến sao? cái chừng mà em biết tới cái chuyện đó rồi thì em tin Tại vì trong cái khoảng thời gian em với ảnh quen nhau thì xảy ra nhiều xung đột lắm Cái tháng mà mang bầu đầu tiên là em ở chung với ảnh Xong là có một cái số vấn đề gọi là ảnh 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 là trước lúc đó là ảnh có đi du học nước ngoài Do là ở bên đó một mình á Không có cha mẹ, không có người thân Cho nên là ảnh bị trầm cảm Cái khoảng thời gian đó là sợ ảnh hưởng tới thai nhi Cho nên là em về nhà ba mẹ em ở trong vòng 4 tháng là em với ảnh không gặp mặt nhau trong 4 tháng đó Em với ảnh đều im lặng hết Không ai nói chuyện với ai cái điều gì hết Cũng đợi á là bên bên họ Bên họ người ta qua người ta nói chuyện Tại Đâu vì lúc đó là ba mẹ của ảnh á Cũng đang ở bên nước ngoài định cư ở bên đó Là kiểu như là thầy bói đoán sao Em cũng không tin cũng phải tin Mình cũng đừng quá bị ám thị bởi cái điều đó Vấn đề của những cái người bị bệnh trầm cảm Không có nghĩa là họ dứt liền giống như một cơn đau bụng Với cái trải nghiệm có em bé Nó đều là một cái trải nghiệm bất ngờ và không kịp trở tay với với tất cả mọi người dạ. cho nên cái diễn biến phức tạp sau đó chị nghĩ nó là một cái hệ quả tất yếu dĩ nhiên lời thầy bói nghe chơi cho biết cũng được dạ à. mà khi mà chồng chồng của chị đối diện với cái tin đó có thể là sẽ bị trầm cảm trở lại chứ ừ. có nghĩa là vấn đề không phải là vì bạn này có mang mà ảnh trầm cảm mà vì cái câu chuyện có mang nó là một cái áp lực đối với ảnh như vậy thì thực ra nếu như không phải là chuyện có mang mà là một cái chuyện gì đó thì nó cũng đều có khả năng làm cho cái bệnh đó nó tái phát dạ. ừ, Bởi vì ảnh không chịu được áp lực mà Trong cái khoảng thời gian 4 tháng đó đó Là ba mẹ của ảnh có gọi điện về trao đổi Cũng như là nói là à, gửi gắm đó là chăm sóc giờ em giùm này nọ Để ừ. cho sau này mà khi mà về rồi á Thì lúc đó là tổ chức đám cưới Tức là người ta rồi. cũng đã lên tiếng, người dạ. lớn cũng đã lên tiếng Dạ đúng rồi. rồi Đó là em cũng cảm thấy một phần nào đó gọi là an tâm ấy ừ. Ừ lúc đầu là khoảng chừng em mang bầu được 2 tháng á cái mẹ em thấy là kiểu như nhà bên kia người ta im ắng quá mẹ em mới tự nhiên nói chuyện với em hai mẹ con ngồi nói chuyện cái mới nói là thôi bây giờ mẹ vẫn còn đi phá thai wow dạ vẫn còn đi phá thai để mà cho con nó có một cái tương lai tốt hơn Đó. tại vì con còn quá nhỏ Đúng mà bây giờ rồi. hiện tại nhà bên người ta người Đúng ta cũng không không có nghe nói gì cái là em mới nói là dạ không được con làm gì không được tại vì con thấy có mang tội lắm em bé nó không có tội tình gì tội là tội ở ba mẹ nó cái mẹ em mới nói là vậy thôi nếu mà như vậy á thì thôi để em bé ra đi rồi lấy họ mẹ. của ba mẹ em là coi như là coi đứa bé đó là coi giống như con của ba mẹ em chứ không phải là con của em vậy á dạ cái khoảng thời gian đó kiểu như là em bị áp lực lắm người em bị stress trong vòng 4 tháng em không bước ra ngoài đường không bước ra ngoài đường luôn là chỉ dọn ừ. dẹn ở trong một cái phòng đóng cửa lại ba mẹ kêu xuống ăn thì xuống ăn ừ. hàng xóm có biết ừ. không dạ hàng xóm biết chứ chị và mẹ hàng xóm với biết. ba em thì sao dạ ba mẹ em lúc đó là sáng ba em ngủ dậy là ba em khóc trời ơi khóc quá trời khóc luôn mà em từ xưa tới giờ em chưa bao giờ thấy ba em khóc hết Dạ, cái là cái cảm xúc lúc đó của chị như thế nào em kiểu như là em bị hụt hẫng em buồn nhiều lắm mà em không biết là làm sao để giúp đỡ cho ba mẹ mình tại vì dù sao một phần lỗi lớn nhất là nằm ở em lúc đó công việc của ba mẹ là gì vậy phúc à, ba em ba với mẹ em là có một cái tiệm may à. thì buôn bán ở đó em nghĩ theo em nghĩ nha cái lý do lớn nhất mà khiến cho bác phải khóc là chắc là điều tiếng xung quanh ở ngoài Gia đình mình là theo một cái lối truyền thống Cho nên là cái chuyện mà à. áp lực dư luận là có Nhưng mà chị nghĩ như vậy nè Nếu như đơn thuần là vì áp lực dư luận á Phúc sẽ bị đòn Phúc sẽ bị rầy Phúc sẽ bị đối xử khá tệ Nhưng ngay trong cái cách xử lý của ba mẹ Phúc á Cái điều quan trọng nhất mà chị nhận ra đó là Họ sợ cho tương lai của Phúc Thực ra muốn cái góc độ nào đó chúng ta không hiểu là lòng ba mẹ nó mênh mông tới cỡ nào đâu có thương ba mẹ mình không em? Dạ, chuyện khi này. mà em xong mà khi em đẻ em bé ra Chăm em bé này nọ thì em mới hiểu là cảm giác của ba mẹ em lúc đó như thế nào Và em quá trẻ con khi mà em em suy nghĩ thiếu bồng bột Và em không nghe lời ba mẹ ừ. dẫn đến ngày hôm nay Tới khoảng chừng cái tháng thứ năm Là tự nhiên ảnh chạy xe qua bên nhà ba mẹ em Tự nhiên bữa hôm đó là ảnh gọi điện cho em Ảnh nói là ờ hôm nay anh sẽ qua nhà ba mẹ em Anh nói chuyện với ba mẹ em rõ ràng với vấn đề, vấn đề của hai đứa là sẵn anh rước em về nhà, anh ở luôn Rất vui lắm chị Kiểu như là 
tự nhiên cái giờ là là có trách nhiệm ấy cái là đâm ra ba mẹ em vui lắm cái là cho em đi qua lại với bên nhà là hai bên nhà qua lại nhưng mà em với anh vẫn chưa cưới trong cái khoảng thời gian mà mình mang bầu á ngoài những cái đó thì mình còn gặp những cái gì nữa không ờ, em bị thai ngán tới cái tháng thứ năm ấy kiểu như đi ờ. đứng cũng khó khăn mà người em lúc nào cũng cảm giác yếu là ớt. nặng nề ờ. yếu ớt mà mà cứ bệnh bệnh bạc hoài ờ. đó người á thì rạn nứt tùm lum hết bị Còn... rạn luôn dạ đúng rồi bị rạn rạn nhiều chỗ lắm rồi mặt thì nổi mụn tùm lum hết thâm đen luôn tàn tạ hẳn luôn á chị đến nỗi về nhà mà mẹ em còn nói là sao mà mẹ không đi làm đẹp đi mày có bầu mà nhìn mày tàn tạ quá à. mà xong rồi tự nhiên cái em nhìn tới những vết rạn của mẹ em nhìn ừ. lại những vết bạn của em cái là em thương mẹ dạ yeah. dạ mẹ em đẻ tới bốn đứa lận còn em mới có một đứa thôi đó cho nên là em cảm thấy em nhìn vào đó em thấy thương mẹ em nhiều hơn trong cái khoảng thời gian mà mình mang thai mà gặp nhiều khó khăn vậy chồng chị có ở bên cạnh chăm sóc không dạ là ảnh là được một cái là ảnh rất là quan tâm tới vợ 12 giờ đêm ngày nào cũng vậy hết một hai giờ sáng là ảnh lúc nào anh cũng dắt xe ra ảnh chạy đi mua cái gì đó cho em ăn mà không đợi em nói sau khi mà về ở với ảnh á, thì nhiều khi là cái con người mà người ta đùng cái thì muốn làm ba thì đâu có được à. phải cho người ta học từ từ giống như là chồng em vậy á là phải cho ừ. học từ từ chứ không phải đùng một cái là muốn ảnh làm cái gì làm ba liền là không có được trong cái lúc mà em ở với ảnh thì cũng có gây gây qua xích xích mít lại phần là do em đang mang bầu ấy cái là tâm tính mình thay đổi mình mình cọc ừ. cằn mình giữ dằn hở đụng cái là mình mình câu có này nọ cứ những cái chuyện mà lặt vặt cãi nhau hoài à. ừ. giống như cái chuyện mà ảnh ngày nào ảnh cũng đi chơi với bạn bè á mà cái người phụ nữ lúc mà mang thai á người ta ích kỷ lắm chị kiểu như là lúc nào cũng muốn chồng ở bên cạnh hết mà em giận quá thì em về nhà mẹ ở nhưng mà sau ừ. một hai ngày thì ảnh vẫn qua ảnh ảnh đón về dạ ảnh đón về tại vì nhiều khi tối anh ngủ á phải có em nằm kế bên anh mới ngủ rồi bị ghiền nữa hả dạ có có bạn có bè nằm kế bên dạ, cho vui kìa. mặc dù đúng là thai kỳ chúng ta thay đổi rất là nhiều thứ dạ. nhưng hỏi thiệt là cái tâm tính bất thường của em lúc đó nó có phần nào đến từ một cái cảm giác là em vẫn thấy trông trên với cái mối quan hệ giữa em với chồng em không dạ dạ đúng tại vì trong cái mối quan hệ của em á là em lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu là có thể đứt bất cứ lúc nào đó và dạ. điều đó làm cho mình cảm thấy không có niềm tin không dạ. có thì em ngồi em nói chuyện với anh đó thì ảnh mới nói là ảnh đã chịu trách nhiệm với cái thai rồi là ảnh sẽ đi với em đến cùng bây giờ mình nhớ lại cái kỷ niệm mà đi sinh của mình á cái hôm đó xảy ra như thế nào mà? dạ là cái bữa đó là đi uống cà phê xong là cái là em nó em nhìn ngày em nói là trời tới ngày rồi mà chưa ra Đúng. nữa mà chồng em cũng mong dữ lắm chồng em nói là em ơi coi kêu con á kêu nó ra lẹ lẹ đi trời dạ trời cái gì cái anh thật ảo rồi, tưởng xong rồi sao xong rồi cái là bữa đó em mới nói là thôi bây giờ đi vào phòng khám thông thả đi vào bình thường cái là bác sĩ tự nhiên bác sĩ khám xong bác sĩ bác sĩ la lên cúng đồ đi vô trong bệnh viện đi nở ba phân rồi đó đang nở nữa đó trời ơi. mà em không mà có em hiện tượng eo luôn á dạ em không có hiện tượng đau hay là vỡ ối hay gì hết trơn á chị xong là trên cái đường đi về á là em mới thèm sầu riêng quá cái em mới tắp vô em mua trái sầu riêng em về em ăn ngon cho đã xong em tắm rửa sạch sẽ xong là em đi vào trong bệnh viện á bà nhập viện cấp cứu nhưng mà trước đó bà rất bình tĩnh ngồi ăn sầu riêng Ủa, thường người ta nổ ba phân là người ta muốn nứt người ta lên người ta chạy luôn rồi đó mà em thì không có cảm giác gì hết á cái là đi vào cái phòng sinh chích nước ối cho nó vỡ ra xong là bắt đầu đó là em bé bị ngẹt ở bên trong á chị đó cho nên là nó đạp nó cựa quậy cái lúc đó là em mới bắt đầu bị đau là em cảm giác giống như là kiểu là em đau dã man lắm kìa em đau không có cảm giác đâu có nó đau thiệt đó chứ đau cảm thì giác chị, gì chị nữa không chích uh, giảm đau hả dạ đau có chứ chị em chịu tới 8 phân rồi là trong vòng một tiếng nó nở từ 3 phân lên 8 phân chịu hết nổi rồi cái bác sĩ mới vô nói với em câu là nếu mà bây giờ tiêm giảm đau thì nó sẽ không nở nữa tại vì phải đau thì nó mới nở ừ. dạ cái là em nằm đâu khoảng chừng được năm 10 phút cái là bác sĩ kêu rồi rồi chạy qua chạy qua là em đang đang đau đẻ mà em còn phải chạy qua bên cái phòng sinh nữa em sợ đi giữa đường rớt con xuống ờ. dưới mà không hay ờ. rồi lúc lúc đẻ là phải là đau thấy mấy ông trời luôn dạ đúng, đúng rồi phải nói là cả trăm ông trời luôn ấy đau cực kỳ đau luôn mà em muốn rặn đẻ lắm rồi mà bác sĩ kêu chưa 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 được đẻ chưa được đẻ tại vì bác sĩ chưa chuẩn bị đồ gì hết trơn ấy em phải nín lại tới chừng mà bác sĩ kêu đẻ một hai ba rặn cái là em rặn cái đầu tiên là lòi cái đầu ra rồi trời thấy chưa dạ xong rồi nói là bác sĩ rặn cái nữa là ra luôn á rặn một cái phẹt một cái nè cái là con em đi ra luôn là nằm trên tay bác
sao vậy em khóc tại vì em cảm động á tự nhiên không hiểu sao tự nhiên mình mình có thể mà mình làm một cái điều vĩ đại như vậy được có một đứa nhỏ dạ nè. đúng rồi tự nhiên em nhìn em nhìn nó nằm trên người em á mà nó cứ ê ê ê ê chị cảm giác mình 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 mình, mình cảm động lắm kìa là em cứ khóc hoài luôn cái là bác sĩ kêu là mẹ rồi không có khóc nữa cái khoảng thời gian mà em mang thai là không ai biết em mang thai hết mà sau cái khoảng thời gian mang thai em đấu tranh tư tưởng với em là em nói là con là con của mình 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 cũng là mình đẻ ra con mình đàng hoàng chứ đâu phải là ăn trộm ăn cắp gì đâu mà tự nhiên mình phải giấu giếm làm cái gì em cảm thấy bất công đối với con của em lắm cho nên là có cái ngày đó em dũng cảm em chụp hình hai mẹ con sao em đăng lên trên facebook nhiều người người ta nhìn vào người ta vẫn nghĩ đây là con của mẹ em nó là hai chị em tự nhiên cái hình đó đợt đó được quá trời like đúng không dạ đúng rồi đó, ai cũng quan tâm ngã dễ sợ em mới dũng cảm em cầm lên là đó là con của em Mình, mình có quá. phải là mình trút được một cái cục đá rất nặng không? Dạ đúng rất nặng luôn á chị ôi. Em cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn ôi, Khi mà mình đối diện được với cái điều đã diễn ra rồi Ôi nó là một bước ngoặt cực kỳ sung sướng Dạ Bữa bác sĩ nói là làm mẹ rồi đừng có khóc nữa ừ. Thì sau đó có thực hành được cái lời dạy đó không? Dạ thì lâu lâu em vẫn mít ướt như thường mà chị Tưởng là bà nói lâu lâu sau đó thì em đã nghe được lời bác sĩ không? Lâu lâu sau đó em vẫn mít ướt như thường rồi chị Trời ơi Phúc ơi Mà lúc mang bầu á em không có cảm giác là em không có dễ khóc vì một cái chuyện nào đó à. Nhưng mà đến khi mà em mang bầu, bầu cho đến cái lúc mà em sinh em bé ra Tự nhiên bây giờ cái em dễ nước mắt lắm chị Gặp cái chuyện gì mà có chút xíu thôi nước mắt dễ em cũng xúc chảy nữa Dạ đúng rồi ừ. dễ xúc động Em cũng vậy chị Chị không tin đâu <cười> Sao chị không tin em chị nghĩ là người dễ xúc động là bạn khánh đó nè <cười> cụ thể là mít nước vì chuyện gì chồng em đi cà phê bỏ em ở nhà chuyện đó đâu có vô lý đâu mình dạ, ở nhà một mình mình đơn coi mình khóc được mà ừ. chuyện dạ. gì nó vô lý hơn đi chồng em lấy đồ ăn cho lấy đồ ăn ăn một mình mà không lấy cho em ăn em giận em bỏ đi lên lội em ngồi em khóc vậy he vậy giờ chị học tập chị tôi nha đi toàn là tự bớ cơm cho mình ăn không không hề sau đó chồng chị đã bớ cơm chị ăn ăn riết mà ăn vậy nè <cười> cho nên là người khác lấy cơm cho mình ăn cũng cẩn thận nha em dạ. ăn riết mà ăn vậy ừ. lúc mà chăm bé thì bé có kiểu như là quấy khóc rồi ừ. xong rồi chị còn bị lúng túng trong việc là cho con bú hay là dỗ con khóc không em xin thường á là xin xong là đặt lên người mẹ liền cho nên là nó có cái hơi ấm qua là sữa nó về cũng nhanh à. là với lại cái cách dân gian mẹ em làm nữa là sữa về nhanh với thêm là cái là nó nó ngọt á chị ừ. cái là đâm ra bé bú thổ sữa kinh khủng luôn là ừ. có nghĩa là hai má phấn phi phấn phấn tay thì ngấn 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 vậy á ừ. dạ mà sau 6 tháng thì em cũng phải đi làm á chị cái là em mới ngưng sữa, sữa cho bé thì bé bắt đầu kiểu như là không có thích hợp bú sữa ngoài lại. dạ kiểu như là nó bị ốm xuống nhiều vậy còn vợ chồng bên nhau ấy ấy hàng đêm <cười> Chuyện vợ chồng sau sinh thì có diễn ra thuận lợi không chị? Dạ, ừ. chồng em được cái là tuân thủ lắm chị Tuân thủ? Giống như tuân mẹ thủ. chồng em dặn với với chồng em á à. Là sau 3 tháng, 10, 3, 3 tháng 10 ngày mới được làm gì làm nha à, Là ảnh canh đúng 3 tháng 10 ngày Dạ, sau 3 tháng 10 ngày là banh chành hết trơn á chị Trời, trời ơi là trời nãy giờ mới cái, cái gì banh chành vậy ta <cười> Cuối cùng phải chú một câu mà thiệt luôn á Bởi nó chưa, đâu có Banh chành hết trơn Như là đúng là ngày 3 tháng ngày thứ 11 luôn hả? Dạ đúng rồi Hả? Trời tôi dài nhưng mình cũng trúng luôn Sau 3 tháng 10 ngày là... là là Qua ngày thứ 11 là dạ. coi như là lâm Xong trộn hết. liền Dạ ừ, ừ. Kiểu như là em cũng lành rồi à. Thì cái chuyện đó là nó thoải mái rồi chị à. Rồi cái chuyện mà hai vợ chồng tính đám cưới nhau nó diễn biến như thế nào chị? Sinh bé được uh, gần một tuổi là mẹ chồng của em tính là tổ chức tiệc thôi nôi thôi nhưng mà xong rồi cái tự nhiên cái chồng em á thấy tội em quá mới nói với mẹ em là thôi bây giờ tổ chức cho em á một cái đám cưới luôn đi kiểu như là không bị thiên hạ dị nghị á chị ừ. đó thay vì tiệc thôi nôi thì đổi thành tiệc đám cưới đó. Đó. hai trong một <cười> gọi là gọi là song hỷ song hỷ là hai hỷ. việc à. À. Đã lấy chồng sớm khi còn rất trẻ Dạ Em có thể nói về cái trải nghiệm ổn và chưa ổn của cái điều này với khán giả không? Em chưa có gặp, trải qua cái tuổi thanh xuân của mình Mà em đã mang bầu và, và có điều con. đó có thể làm cho mọi người bị tiếc nếu như mà mọi người giống như mình đúng Dạ không? nhiều khi em em nằm em suy nghĩ em nhìn lại Tiếc. thì nhiều cái mình bị... Chưa trải nghiệm Dạ đúng rồi mình chưa trải nghiệm qua mình cảm thấy là 
à, buồn à, nhưng cái được được là em được một đứa con xinh xắn và ừ. một người chồng luôn yêu thương em em còn một cái được nữa đó đó là được trưởng thành dạ đúng rồi mình đã trưởng thành rất nhiều với cái trải nghiệm này chị như anh nghĩ như thế nào về những người mẹ mày giống như là đang mang trong mình một cái suy nghĩ trời giờ mình lỡ cưới chồng lấy ơi rồi xong rồi có con sớm quá mà đánh mất thanh xuân của mình đánh mất tuổi trẻ mình rồi thì hãy nhìn tới cái được của cái trải nghiệm đó nếu như chúng ta cứ quay ngược trở lại chúng ta nhìn vào những cái tháng ngày đã qua mà vốn dĩ thời gian nó không có vé khứ hồi thì các bạn sẽ tự giết mình và tự cảm thấy ấy nấy với mình và chán ghét cái cuộc sống hiện giờ của mình vì những cái điều mà mình đã chưa làm được trong quá khứ hiện tại là cái mà chúng ta có thể hành động được còn tương lai là cái nó chưa có tới thì hãy vì một cái tương lai có thể tới một cách tốt đẹp mà trong hiện tại chúng ta theo đuổi cái điều tích cực Ồ, oh, và những lời chia sẻ của chị Tô Nha đã khép lại chương trình Chát với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay rồi Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Và trong trường hợp chúng ta bỏ lỡ giờ phát sóng trên TV Thì quý vị có thể truy cập vào kênh youtube MCV Media hoặc cổng thông tin lớp TV để có thể xem lại chương trình nha À, những mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình Thì đừng quên truy cập vào fanpage là Gia đình TV mọi người nhé Xin chào và hẹn gặp lại bạn bè rồi cũng như một số người xung quanh chia sẻ là thật ra là cũng khó các hai chứ không phải là thả một cái là có liền nó khác với em tưởng tượng và lúc đó em chỉ kiếm một cái xó em vô em ngồi và em cắn quần cắn áo nói chung là tại vì đau quá mà mình không có làm được cái gì hết vậy thì lúc đó em có căng thẳng với chồng không là kiểu như giận thôi mà im tức nghĩa là để cho ổng tự thay đổi chắc với mẹ điểm sữa tập bốn mốt sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 thứ bảy ngày 13 tháng 7 2019 trên kênh HTV7